নয় মাসের ব্যবধানে চট্টগ্রামে সীতাকুণ্ডে আবারও বিস্ফোরণ পাঁচজন নিহত আহত ত্রিশ কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর আর হতে দেওয়া হবে না পাতানো নির্বাচন বলেছেন বিএনপি নেতারা এগারো মার্চ সকল মহানগর ও জেলায় মানব বন্ধন একশো বছরেও সরকারকে নামানো যাবে না বিএনপি নির্বাচনে না এলে আরও উকিল সাক্তার প্রস্তুত বলেছেন আওয়ামী লীগ নেতারা কাতারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৈঠক হবে জাতিসংঘ মহাসচিবের সাথে গণভবনের সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার ভারতে ব্যাপক সংক্রমণে বাংলাদেশেও অ্যাডিনো আতঙ্ক করোনার মতো ভয়াবহতার শঙ্কা দেখছেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে সীমা অক্সিজেন প্লান্টে ভয়াবহ বিস্ফোরণে পাঁচজন নিহত ও অন্তত পঁচিশ জন আহত হয়েছেন উদ্ধার কাজের জন্য অবস্থান নিয়েছে সেনাবাহিনী তাৎক্ষণিকভাবে এই বিস্ফোরণের কারণ জানা যায়নি ঘটনা তদন্তে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে গঠন করা হয়েছে সাত সদস্যের কমিটি এদিকে চট্টগ্রাম মেডিকেলের পরিবেশ ভারী হয়ে উঠেছে স্বজন হারাদের আত্মনাদে চট্টগ্রাম থেকে শাহেদা পিয়ার রিপোর্ট নয় মাস পার না হতেই আবারও ভয়াবহ বিস্ফোরণের সাক্ষী চট্টগ্রামে সীতাকুণ্ডবাসী শনিবার বিকাল সাড়ে চারটার দিকে কদম রসুল এলাকার সীমা অক্সিজেন প্লান্টে হঠাৎ বিকট শব্দে ঘটে বিস্ফোরণ কিছু বুঝে ওঠার আগে ধরে যায় আগুন ফায়ার সার্ভিসের নয়টি ইউনিট আড়াই ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে এরপর শুরু হয় উদ্ধার তৎপরতা সন্ধ্যা নামতেই চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একের পর এক আহতদের নিয়ে আসতে থাকে অ্যাম্বুলেন্স স্বজনদের হাজারিতে ভারী হয়ে ওঠে চট্টগ্রাম মেডিকেলের পরিবেশ সাদা একটা কি দোয়ার কুণ্ডুলি উপর দিকে উঠছে মেঘলার মতো এরপরে কি আমরা ওইখানে গেছি এরপরে দেখলাম আমার এই তালই এটা আরো অনেক লোকজন নিয়ে আসতে আসে এদিক ওইদিক আমরা ওনাকে নিয়ে আসলাম এদিকে বিস্ফোরণের কারণ অনুসন্ধানে সাত সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে জেলা প্রশাসন যারা হতাহত রয়েছে এবং যারা চিকিৎসাগত রয়েছেন তাদের জন্য চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের ইমার্জেন্সি যে সেন্টার রয়েছে সেখানে সহায়তা কেন্দ্র খোলা হয়েছে এখানে আমাদের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্যার নেতৃত্বে আমরা ম্যাজিস্ট্রেটরা কাজ করছি এবং আমাদের জেলা জেলা প্রশাসনের ভলান্টিয়ার রয়েছে কর্মচারী রয়েছে তারা সার্বক্ষণিক এখানে অবস্থান করবে গত চার জুন রাতে এমনই আর এক ভয়াবহ বিস্ফোরণের সাক্ষী হয়েছিল সীতাকুণ্ডবাসী একই এলাকার বিএম কন্টেনার ডিপোতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারান অর্ধ শতাধিক মানুষ আহত হন দুই শতাধিক শাহেদা পিয়া বাংলাভিশন চট্টগ্রাম বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন সরকার আবারও একটি তামাশা নির্বাচন করতে চায় কিন্তু তা করতে দেওয়া হবে না শেখ হাসিনার অধীনে কোনো নির্বাচন নিরপেক্ষ হতে পারে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি দশ দফা দাবি সহ নিত্য পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ ও বিদ্যুতের দাম কমানোর দাবিতে এগারো মার্চ ঢাকা সহ সকল মহানগর ও জেলায় মানববন্ধন কর্মসূচির ঘোষণা দেন বিএনপি মহাসচিব সরকারের পদত্যাগ নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি নিত্য পণ্য গ্যাস বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে রাজধানীর থানায় থানায় বিএনপির এই পদযাত্রা ঢাকা মহানগর উত্তরের ছাব্বিশটি এবং দক্ষিণের চব্বিশটি থানায় দুপুর দুইটায় একযোগে অনুষ্ঠিত হয় পদযাত্রা দুপুরে উত্তরা পূর্ব থানার পদযাত্রায় নেতৃত্ব দেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর পদযাত্রাটি উত্তরা পাবলিক কলেজের সামনে থেকে শুরু হয়ে পলোয়েল মার্কেটের সামনে এসে শেষ হয় এ সময় বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন সহ দশ দফা দাবিতে নানা প্রতিবাদী স্লোগান দেন নেতাকর্মীরা পদযাত্রা পূর্ব সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বিএনপির মহাসচিব অভিযোগ করেন চাল ডাল তেল সহ নিত্যপণ্যের লাগামহীন দামে মানুষের মাঝে হাহাকার বিরাজ করছে বিএনপিকে বাধা দিয়ে মামলার ভয় দেখিয়ে লাভ নেই জনগণের শক্তিতে বিএনপি সব বাধা অতিক্রম করবে 
মন্ত্রীরা বলছে যে সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন হবে কোন সংবিধান যে সংবিধান তোমরা নিজের মতো করে কাটা ছেড়া করে তোমাদের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছ এবং যেখানে জনগণের কোনো অধিকার নাই সেই সংবিধান যেখানে ভোটের ব্যবস্থায় মানুষ ভোট দিতে পারে না ভোট দিতে যায় না আবার এই সরকার একটা পাতানো নির্বাচন সাজানো নির্বাচনের আয়োজন করতে চলেছে তারা বারবার করে বলছে যে ভোট হবে এই সরকারের অধীনে এই সরকারের অধীনে শেখ হাসিনার অধীনে নির্বাচন হলে এই ভোট কি কখনো নিরপেক্ষ হতে পারে পারে নাকি বন্ধুগণ সেই ভোট নিরপেক্ষ হবে না বিএনপি নেতারা বলেন দু হাজার চোদ্দ আঠারো সালের মতো আবারও একতরফা নির্বাচনের পায়তারা করলে জনগণ তা হতে দেবে না যে সবার আগে এই সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে এই পার্লামেন্টকে বিলুপ্ত করতে হবে এবং একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করতে হবে মানুষ ইতিমধ্যে রাস্তায় নেমেছে আন্দোলনের পর আন্দোলন হচ্ছে রাজপথে আন্দোলন হচ্ছে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে সুশৃঙ্খলভাবে এই আন্দোলনকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চলেছি বন্ধুগণ এইবার আমরা আর কোনো নির্বাচন এই তামাশার নির্বাচন আওয়ামী লীগের নির্বাচন আমরা হতে দেব না এই দেশের মানুষ হতে দেবে না বন্ধুগণ জনগণ এই সরকারকে পছন্দ করে না কারণ জনগণের এই সরকারের প্রতি সমর্থন নেই তাই আজকে এই সরকার ভর পায় এই জন্যই নিত্য নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচন দিতে চায় না এদিকে যাত্রাবাড়ী নবী টাওয়ারের সামনে থেকে পদযাত্রা বের করা হয় এতে নেতৃত্ব দেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড খন্দকার মোশারফ হোসেন পদযাত্রাটি যাত্রাবাড়ীর বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে এর আগে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে ড খন্দকার মোশারফ হোসেন অভিযোগ করেন নির্বাচনে ভাড়াডুবি জেনে আওয়ামী লীগ সুষ্ঠু নির্বাচন করতে ভয় পায় এদিকে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে পদযাত্রা করে শাহবাগ থানা বিএনপি ও সহযোগী সংগঠন গুলো এতে থানার নেতা কর্মী ছাড়াও যুবদলের কেন্দ্রীয় নেতারা অংশ নেন প্রেস ক্লাব থেকে পল্টন মোড় নাইটিঙ্গেল মোড় হয়ে নয় পল্টনে গিয়ে শেষ হয় পদযাত্রাটি এর আগে শুরুতে সংক্ষিপ্ত জমায়েতে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস বলেন কোনো ষড়যন্ত্র করে বিএনপি নেতা কর্মীদের বিভ্রান্ত করতে পারবে না সরকার তিনি বলেন বিএনপির নেতৃত্ব নিয়ে সরকারি দলকে চিন্তা করতে হবে না বলছেন এই নির্বাচনে না গেলে বিএনপি নাকি অস্তিত্বের সংকটে পড়বে বাইরে ভাই বিএনপির জন্য কত দরদ চিন্তা করেন আমাদের দরদ নাই আওয়ামী লীগের অনেক দরদ বিএনপির জন্য অনেক ধন্যবাদ আপনার দরদের জন্য তবে বিএনপি অস্তিত্ব সংকটে পড়বে না আওয়ামী লীগের অস্তিত্ব সংকটে পড়বে সেটা লেখার বিষয় বিএনপি যদি নির্বাচনে না যায় আওয়ামী লীগের অস্তিত্ব সংকটে পড়বে শান্তিনগর থেকে পদযাত্রা শুরু করে পল্টন থানা বিএনপি এতে নেতৃত্ব দেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির আহ্বায়ক আব্দুল সালাম ইস্টার্ন প্লাস মার্কেটের সামনে থেকে শুরু হয়ে কাকরাইল মোড় সেগুন বাগিচা বিজয়নগর হয়ে নয় পল্টনে গিয়ে শেষ হয় পদযাত্রাটি সূত্রাপুর এলাকায় পদযাত্রায় নেতৃত্ব দেন ঢাকা মহানগর বিএনপির জ্যেষ্ঠ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেন এ সময় পদযাত্রাটি সূত্রাপুরের বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে পদযাত্রা পূর্ব সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেন বলেন হামলা মামলা নির্যাতন করে আন্দোলনকে দমন করা যাবে না বর্তমান আওয়ামী লীগ তারা এই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছে বাংলাদেশের জনগণের বিপক্ষে কাজ করছে আপনারা দেখেছেন আমাদের পররাষ্ট্রনীতি কিভাবে নত জন্ম একটি পররাষ্ট্রনীতি তারা অ্যাডাপ্ট করেছে শুধুমাত্র তাদের ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য তাই এই শান্তি সমাবেশ হলো এই শান্তি শান্তি কমিটির মতো আজকে তারা শান্তি সমাবেশ করছে এটি করে লাভ হবে না কারণ বাংলাদেশের জনগণ তারা আমরা মুক্তিযোদ্ধার রক্ত মুক্তিযোদ্ধার জাতি আমাদের শরীরে মুক্তিযোদ্ধাদের এদিকে সবুজ বাগু শাহজানপুরে অনুষ্ঠিত হয় পদযাত্রা এতে নেতৃত্ব দেন জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের সভাপতি আফরোজা আব্বাস এ সময় বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে পদযাত্রাটি 
মতিঝিল এলাকায় পদযাত্রায় নেতৃত্ব দেন বিএনপি স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডাক্তার রফিকুল ইসলাম খিলখেত এলাকায় পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় রাজধানীর উত্তরার জমজম টাওয়ারের সামনে থেকেও পদযাত্রা বের করা হয় জাহাঙ্গীর আকন্দ বাংলা ভিশন ঢাকা বিএনপি সহ মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক সাবেক এমপি সৈয়দা আসিফা আশরাফি পাপিয়ার গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে রাজধানীর কামরাঙ্গি চরে এজন্য আওয়ামী লীগকে দায়ী করেছে বিএনপি এ হামলায় পাপিয়ার সহ বিএনপি নেতা রাকিব আহত হয়েছেন বিএনপির আহত অন্য নেতা কর্মীরা ঢাকা মেডিকেল সহ বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন সরকারের পদ ত্যাগ সহ দশ দফা দাবিতে শনিবার রাজধানীর থানায় থানায় পদযাত্রা কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিকালে কামরাঙ্গি চরে এ হামলার ঘটনা ঘটে এদিকে কামরাঙ্গি চর সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিএনপি ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা ও গ্রেফতারের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর শনিবার রাতে এক বিবৃতিতে এই নিন্দা জানিয়ে এর জন্য সরকারকে দায়ী করেন তিনি বিএনপি কে ষড়যন্ত্রের পথ ছেড়ে নির্বাচনে আসার আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সভাপতি মন্ডলীর সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক আর ঢাকা দক্ষিণের মেয়র শেখ ফজলেন তাপস বলেছেন আগামী একশো বছরেও আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা থেকে নামাতে পারবে না বিএনপি রাজধানীতে ঢাকা মহানগর উত্তর এবং দক্ষিণে শান্তি সমাবেশে এসব কথা বলেন আওয়ামী লীগ নেতারা বিএনপি জামায়াতের সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে রাজধানীতে শান্তি সমাবেশ করে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ বিকেলে রাজধানীর মোহাম্মদপুরে শান্তি সমাবেশ করে ঢাকা মহানগর উত্তর এ সময় বক্তব্য রাখেন দলের কেন্দ্রীয় এবং মহানগরের নেতারা তারা বলেন দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা ধরে রাখতে বিএনপি যে কোনো ষড়যন্ত্রের জবাব দিতে প্রস্তুত আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের সভাপতি মন্ডলীর সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক বলেন নির্বাচন ছাড়া অন্য কোন উপায়ে সরকার পরিবর্তন করা যাবে না ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বর আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে শান্তি সমাবেশ করে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ এতে অংশ নেয় ধানমন্ডি হাজারিবাগ কলাবাগান নিউ মার্কেট থানা আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনগুলো এ সময় ঢাকা মহানগর দক্ষিণের মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস বলেন ক্ষমতায় থাকাকালে নৈরাজ্য করেছে বিএনপি তিনি বলেন আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা থেকে নামাতে পারবে না বিএনপি বলেছিলেন আওয়ামী লীগ একশো বছরও ক্ষমতায় যেতে পারবে না এখন হয়েছে উল্টাটা সমাবেশে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা আজম বলেন যারা গ্রেনেড হামলা করে শেখ হাসিনাকে হত্যা করতে চেয়েছিল তারাই আগামী নির্বাচনকে নস্বাদ করতে উঠে পড়ে লেগেছে একটা বিষাক্ত সাপকে বিশ্বাস করা যায় কিন্তু এই বিএনপি কে বিশ্বাস করা যায় না দুই হাজার সালে আঠারো সালে নির্বাচন বন্ধ করার জন্য বেগম খালেদা জিয়া তার বাসা থেকে বের হয়ে গুলশান অফিসে তিনি বসেছিলেন এবং ঘোষণা দিয়েছিলেন আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাচ্যুত না করে তিনি আর ঘরে ফিরবেন না একানব্বই দিন বাংলাদেশে হরতাল করেছে বিএনপির পদযাত্রা কর্মসূচিতে জনগণের সাড়া নেই বলে উল্লেখ করেন ক্ষমতাসীন দলটির নেতারা শুভ মাহফুজ বাংলা ভিশন ঢাকা আগামী নির্বাচনে আবারও ভোট চুরির মাধ্যমে ক্ষমতায় যাওয়ার যে কথা আওয়ামী লীগ ভাবছে তা ভুলে যেতে হবে বলেছেন বিএনপি নেতারা দশ দফা দাবিতে দেশের মহানগরগুলো থানায় থানায় পদযাত্রা কর্মসূচিতে এসব কথা বলেন তারা শনিবার বিকালে চট্টগ্রামের আগ্রাবাদের চৌমহনিতে পদযাত্রা করে বিএনপি এতে দলের স্থায়ী কমিটি সদস্য আমির খোসু মাহমুদ চৌধুরী বলেন জাতিসংঘ সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন সহ বিভিন্ন বিষয়ে গভীর দৃষ্টি রাখছে তিনি বলেন এই সরকারের অধীনে দেশে আর কোনো নির্বাচন হবে না 
তাদেরকে বলছি ভুলে যান তুমি তো করতে পারবেন না ওই পথে চললে মুশকিল হবে চোর কি বাড়ি পাহারা দিতে পারে ডাকায়ত কি বাড়ি পাহারা দিতে পারে তাহলে বাংলাদেশের মানুষের ভোটাধিকার আমরা কি চোরের হাতে তুলে দেব ডাকাতের হাতে তুলে দেব ভোট ডাকাতের হাতে তুলে দেব এদিকে চট্টগ্রামের হালি শহর নয়াবাজার এলাকায় পদযাত্রা কর্মসূচিতে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল্লাহ আল নোমান বলেন নিত্যপণ্যের দামে জনগণের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেও সরকারের সেদিকে খেয়াল খুলনায় পদযাত্রা করে সদর থানা বিএনপি দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে এ পদযাত্রা শুরু হয়ে হাদিস পার্ক নগর ভবন হয়ে কেসিসি মার্কেটে গিয়ে শেষ হয় কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান নিতাই রায় চৌধুরী রাজশাহী মহানগরীর চার থানায় একসাথে পদযাত্রা করে বিএনপি রাজপাড়া থানায় পদযাত্রায় নেতৃত্ব দেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মিজানুর রহমান মিনু এ সময় তিনি বলেন কোন শক্তি এই সরকারকে টিকিয়ে রাখতে পারবে না কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী বরিশালের কোতোয়ালি কাউনিয়া এবং এয়ারপোর্ট থানা এলাকায় পদযাত্রা করে বিএনপি এতে নেতৃত্ব দেন দলের যুগ্ম মহাসচিব মজিবুর রহমান সরওয়ার অন্যদিকে আমতলার মোড়ে পদযাত্রায় নেতৃত্ব দেন দলের ভাইস চেয়ারম্যান শাহজান ওমর বক্তারা বলেন রাষ্ট্রীয় সম্পদ দুটপাটের কারণে এখন বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হচ্ছে রংপুর নগরীর সেন্ট্রাল রোডে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন বিএনপি সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যক্ষ আসাদুল হাবিব দুলু পদযাত্রাটি নগরীর বিভিন্ন সড়ক ঘুরে শাপলা চত্বরে গিয়ে শেষ হয় সিলেট নগরীর মদিনা মার্কেট এলাকা থেকে পদযাত্রা শুরু হয় এতে নেতৃত্ব দেন দলের ভাইস চেয়ারম্যান ডাক্তার এ জেড এম জাহিদ হোসেন এদিকে নগরীর খাসদবির এলাকা থেকে বিএনপির পদযাত্রা কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন জেলা বিএনপি সভাপতি আব্দুল কায়ুম চৌধুরী যুবদল ছাত্রদল স্বেচ্ছাসেবক দল সহ বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা এতে অংশ নেন বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে দেশের বিভিন্ন জায়গায় শান্তি সমাবেশ করেছে আওয়ামী লীগ ময়মনসিংহ নগরীর টাউন হলে শান্তি সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সিটি মেয়র ইকরামুল হক টিচু সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা এতে বক্তব্য রাখেন বিএনপি জামায়াতে নৈরাজ্যের প্রতিবাদে শান্তি সমাবেশ করে খুলনা মহানগর ও জেলা আওয়ামী লীগ দলীয় কার্যালয়ের সামনে সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সংগঠনী সম্পাদক এস এম কামাল হোসেন বিএনপির আন্দোলনের গতি কমে গেছে বেড়েছে গলার গতি মন্তব্য করেছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সদ্য প্রয়াত চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মুসলিম উদ্দিন আহমেদের স্মরণ সভায় তিনি এই মন্তব্য করেন শনিবার বিকালে চট্টগ্রামের ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারের সভায় ওবায়দুল কাদের আরও বলেন পরাজয়ের ভয়ে বিএনপি নির্বাচনে আসতে চায় না তারা ক্ষমতায় গেলে গণতন্ত্রকে গিলে খাবে অনুষ্ঠানে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেছেন আগামী নির্বাচনেও না এলে বিএনপির অস্তিত্ব থাকবে না ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উকিল আব্দুল সাত্তারের মতো বিএনপির অনেকেই নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা করছেন বলেও মন্তব্য করেন তথ্যমন্ত্রী সবার ডাক দিচ্ছি আমরা ভয় পাবো কেন ভয় পেয়েছো তোমরা ভয় পেয়েছে বিএনপি তারা জানে ইলেকশন হলে শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগ জিতবে সেজন্য তারা ইলেকশনকে ভয় পায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির অস্থায়ী সদস্য গয়সবাবু বলেছেন আগামী নির্বাচনে নাকি বিএনপি না আসতে আওয়ামী লীগ অস্তিত্ব সংকটে পড়বে চোদ্দ সালে বিএনপি আসে নাই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অস্তিত্ব সংকটে পড়ে নাই বিএনপি অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে আঠারো সালে বিএনপি এসেও আসে নাই নির্বাচনে ট্রেনের পাদা নিতে চড়ে নির্বাচনে গিয়েছিল এবং মাত্র ছয়টি সিট পেয়েছিল আওয়ামী লীগের কোনো অসুবিধা হয় নাই বিএনপি বরং অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে বিএনপি নির্বাচনে না আসলো বিএনপির মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উকিল আব্দুল সত্তারের মতো শত শত আব্দুল সত্তার তৈরি হয়ে আছে নির্বাচনে আসার জন্য এদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেছেন সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ আবারও ক্ষমতায় আসবে মানুষ ভোট দিয়ে শেখ হাসিনার সরকারকে ক্ষমতায় রাখতে উন্মুখ হয়ে আছে বলেও 
মন্তব্য করেন তিনি আওয়ামী লীগ সরযন্ত্র বা বন্দুকের নলের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা পছন্দ করে না শনিবার দুপুরে যশোর পুলিশ সুপার কার্যালয়ের নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন দেশে এখন যে যার মতো রাজনৈতিক কর্মসূচি করতে পারছে দেশের সব থানা ও পুলিশ সুপারের কার্যালয়কে সর্বাধিক সুবিধা সম্মিলিত ভবনে রূপান্তরিত করা হবে বলেও জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জাতিসংঘের এল ডি সি সম্মেলনে যোগ দিতে পাঁচ দিনের সফরে কাতারের রাজধানী দোহায় পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কাতারের স্থানীয় সময় বেলা আড়াইটায় কাতারের হামাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান কাতারে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এরপর প্রধানমন্ত্রীকে তার কাতার সফরকালীন আবাসস্থলে নিয়ে যাওয়া হয় কাতার ন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্টনিও গুতেরেজের সাথে বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী এছাড়া জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতির সাথেও সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী এই বৈঠকের কথা রয়েছে শনিবার বৈঠক করবেন ইউএনডিপির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে এর আগে বেলা এগারোটার দিকে প্রধানমন্ত্রী ও তার সফরসঙ্গীদের নিয়ে বিমান বাংলাদেশের একটি ভিভিআইপি ফ্লাইট দোহার উদ্দেশ্যে ঢাকা ছেড়ে যায় বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে বিদায় জানান মন্ত্রিসভার সদস্য ঊর্ধ্বতন সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তারা স্বল্পোন্নত দেশগুলো নিয়ে সম্মেলনে এটাই ঢাকা শেষ অংশগ্রহণ বলে মনে করা হচ্ছে সম্মেলনের সাইড লাইনে কাতারের আমি শেখ তামিম বিন হামাদ বিন খলিফা আল থানির সঙ্গেও বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করেছেন যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার গণভবনে সকালে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি টনি ব্লেয়ার ইনস্টিটিউট অব গ্লোবাল চেঞ্জের এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান হিসেবে ঢাকা সফরে এসেছেন টনি ব্লেয়ার শুভেচ্ছা ও কুশল বিনিময়ের পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে আলোচনা হয় গত শুক্রবার দুদিনের সফরে ঢাকা আসেন সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার উনিশশো থেকে দু পর্যন্ত তিনি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন করোনার পর নতুন আতঙ্কের নাম অ্যাডিনো ভাইরাস ভারতের পশ্চিমবঙ্গে ভয়াবহ আকারে ছড়িয়ে পড়ার পর এ ভাইরাস নিয়ে শঙ্কায় বাংলাদেশ এটি শনাক্তে সরকারের প্রস্তুতির অভাব দেখছেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা ভাইরাসটি শিশুদের জন্য সবচেয়ে ঝুঁকির বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা দু বছরের বেশি সময় ধরে দুনিয়ার অনেক দেশকে মৃত্যুপুরীতে পরিণত করা করোনা আতঙ্ক শেষ হতে না হতেই ছড়িয়ে পড়ছে আরেক ভাইরাস আতঙ্ক ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বেড়েই চলছে অ্যাডিনো ভাইরাসের বিস্তার রাজ্যটির স্বাস্থ্য বিভাগের হিসেব অনুযায়ী বর্তমানে এতে আক্রান্ত হয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি আছে প্রায় দেড় হাজার মানুষ আর তিন দিনেই মারা গেছে দশটি শিশু প্রতিবেশী দেশ হিসাবে বাংলাদেশের আশঙ্কা কতখানি প্রশ্ন ছিল জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বেনজির আহমেদের কাছে তার মতে ভারতে এই ভাইরাসের বিস্তার ঝুঁকিতে দেশের পশ্চিমাঞ্চলের সীমান্তবর্তী বিভিন্ন জেলা ভারতে যেহেতু হচ্ছে আমরা ধরতেই পারি আমাদের দেশে হবেই তো সেই প্রস্তুতিটা চোখে পড়ছে না আমার মনে হয় এখন এরকম একটা প্রস্তুতি নেওয়া দরকার প্রথমে একটা মিটিং করা দরকার সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে পাবলিক হেলথের লোকজনকে নিয়ে নিয়ে একটা আমাদের আপৎকালীন কর্মকৌশল প্রণয়ন করা দরকার যে এটাতে আমরা কি করব। চিকিৎসকরা জানান করোনার সাথে বেশ মিল রয়েছে অ্যাডিনো ভাইরাসের সাধারণত জ্বর সর্দি কাশি ও পেটের সমস্যা দেখা দিতে পারে আক্রান্তদের তবে এটি শিশুদের জন্য বেশি ঝুঁকির ভাইরাস বডিতে প্রকাশের দুই থেকে চোদ্দ দিনের মধ্যে ঠান্ডা কাশি নিয়ে প্রকাশ করে এবং এক থেকে দুই দিনের মধ্যেই যে অ্যাট্রেক সেন্টম বা ডায়রিয়া প্রেজেন্ট করে এই ভাইরাস থেকে বাঁচার উপায় একটাই ঘন ঘন ভালোভাবে হাত ধোয়া বা যাতে ঠান্ডা কাশি আছে তাদের পাশে না নেওয়া এই ভাইরাস থেকে বাঁচার আরও একটি উপায় হলো বাচ্চাকে যখন আক্রান্ত হয়ে যাবে তখন ঘন ঘন তাকে খাবার দেওয়া তার ফ্লুইড অ্যান্ড নিউট্রিশন অর্থাৎ একটি মেনটেন করা অ্যাডিনো ভাইরাস শনাক্তে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার তাগিদ জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বেনজির আহমেদের যেগুলো একেবারে সাধারণ সর্দি কাশি মনে হয় না তারা প্রচণ্ডভাবে আক্রান্ত হচ্ছেন এই শ্বাসনালীর সংক্রমণে এবং অনেকে খুব অসুস্থ হয়ে যাচ্ছেন এরকম কিছু দেখছি তো সব মিলিয়ে আমাদের যেহেতু ঝুঁকি আছে তাহলে আমাদের একটু সার্ভেলেন্সটাকে স্ট্রেন্দেনিং করতে হবে আইএলআই তার মানে ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক ইলনেস ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো যে লক্ষণগুলো এবং সারি সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ইনফেকশান তার মানে নিউমোনিয়া লাগছে নিউমোনিয়া হওয়া বা মারাত্মক সংক্রমণ হওয়া তো এই দুটো যদি আমরা সার্ভেলেন্সটা করি এবং কজগুলো নির্ধারণ করি তাহলে আমরা অ্যাডেনো ভাইরাসটা শনাক্ত করতে পারি ভাইরাসের ঝুঁকি এড়াতে করোনার মতোই ঘন ঘন সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার পাশাপাশি মাস্ক ব্যবহারের পরামর্শ 
স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মাইনুল শোভন বাংলা ভিশন ঢাকা ভূমিকম্প সাইক্লোন বন্যা করোনা মহামারীর মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় কিডনি রোগীরা সবচেয়ে বিপদে থাকে বলেছেন বিশিষ্ট কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডাক্তার এম এস আহমাদ বাংলাদেশের মতো দেশে কিডনি সহ অন্যান্য রোগীদের সুরক্ষায় পূর্ব প্রস্তুতির পরামর্শ দেন তিনি নয় মার্চ বিশ্ব কিডনি দিবস সামনে রেখে জাতীয় প্রেস ক্লাবে ক্যাম্পাস আয়োজিত সেমিনারে ডাক্তার সামাদ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় এই রোগের ভয়াবহতা তুলে ধরেন বলেন বাংলাদেশ এমনিতেই নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ এসব দুর্যোগের সময়টা কিডনি ডায়াবেটিস হৃদরোগ উচ্চ রক্তচাপ ক্যান্সার দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুসের রোগীদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ করোনায় এদেশে যত মানুষ মারা গেছে লকডাউনে নিয়মিত চিকিৎসা না পেয়ে এই সকল রোগে আক্রান্ত আরও বেশি রোগের অকাল মৃত্যু হয়েছে ডাক্তার সামাদ জানান বিশ্বে পঁচাশি কোটি মানুষ এই রোগে আক্রান্ত বাংলাদেশি রোগী দুই কোটির বেশি প্রতি বছর প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ সম্পূর্ণ কিডনি বিকলের শিকার হচ্ছেন তাদের ডায়ালিসিস ও কিডনি সংযোগের আওতায় আনতে হবে কিন্তু এই ব্যয়বহুল চিকিৎসা নিতে পারছেন মাত্র শতকরা দশ জন তাই এই রোগীদের বিমার আওতায় আনার তাগিদ দেন তিনি সংলাপ করতে চাইলে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব দিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন গণতন্ত্র মঞ্চের নেতারা তারা বলেন ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারবে না জেনে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে আওয়ামী লীগ বিরোধী নেতাকর্মীদের ওপর হামলা নির্যাতন বন্ধ ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের দাবিতে রাজধানীতে পদযাত্রা কর্মসূচি পালন করেছে গণতন্ত্র মঞ্চ জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে শুরু হওয়া পদযাত্রাটি সেগুন বাগিচা হয়ে কাকরাইলে গিয়ে শেষ হয় পদযাত্রার আগে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ হয় এতে বিরোধী নেতারা অভিযোগ করেন দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকার ব্যর্থ উন্নয়নের কথা বলে সাধারণ মানুষের সাথে প্রতারণা করছে ক্ষমতাসীনরা সরকারকে বিদায় জানাতে বিএনপির সাথে এক হয়ে যুগপথ আন্দোলনে আরও বেগবানের কথা জানান গণতন্ত্র মঞ্চের নেতারা খুলনায় চিকিৎসকদের কর্মবিরতি সাত দিনের জন্য স্থগিত করা হয়েছে সিটি মেয়রের সঙ্গে বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্তের কথা জানান বিএমএ নেতারা শনিবার বেলা পৌনে বারোটায় বিএমএ খুলনা সভাপতি শেখ বাহারুল আলম জানান মেয়রের আশ্বাসের প্রেক্ষিতে আন্দোলন আপাতত স্থগিত করা হয়েছে সকালে খুলনা বিএমএ ভবনে চিকিৎসক নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম কামাল হোসেন এবং মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সিটি মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক বৈঠক শেষে কর্মবিরতি স্থগিতির সিদ্ধান্ত নেন চিকিৎসক নেতারা সুস্থি ফিরেছে চিকিৎসা সেবা প্রত্যাশীদের মধ্যে সুস্থি ফিরেছে রোগী ও তাদের স্বজনদের মধ্যে ভারতের মহারাষ্ট্রে থানে জেলা থেকে দশ নারী সহ আঠারো বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করেছে বোম্বাই পুলিশ অবৈধভাবে ভারতে বসবাসের কারণে তাদের গ্রেফতার করা হয় ভারতের সংবাদ মাধ্যমগুলো জানিয়েছে গেল এক ও দুই মার্চ অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয় মুম্বাই পুলিশ জানিয়েছে মুম্বাইয়ের নাভি গঞ্জসোলি এলাকার একটি ভবনে বিবাহবার্ষিকী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে কয়েকজন বাংলাদেশি সেখানে জড়ো হয় এমন খবর পেয়ে সেখানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয় এদের মধ্যে দশজন নারী ও আটজন পুরুষ অনুমোদিত কোনো ভিসা ও পাসপোর্ট ছাড়া তারা ওই এলাকায় প্রায় এক বছর ধরে বাস করছেন বলে দাবি পুলিশের এ ঘটনায় মামলা করেছে পুলিশ চলছে তদন্ত টিএসসিতে প্রাণের মেলা নামে পুনর্মিলনি আয়োজন করে ঢাকা ইউনিভার্সিটি সোসিওলজি এলাম নাই এ উপলক্ষে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়েছে স্মৃতিচারণ আলোচনা সভা প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন ও বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন স্পিকার ডক্টর শিরিন শারমিন চৌধুরী বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান বেনাপোল চেকপোস্ট দিয়ে স্থলপথে এই প্রথম ইলেকট্রনিক গেটের উদ্বোধন করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বেনাপোল ইমিগ্রেশনে এই গেটের উদ্বোধন করার পরপরই যাত্রীরা মাত্র চল্লিশ সেকেন্ডে ইমিগ্রেশনের কাজ সম্পন্ন করে দ্রুত ভারতে যেতে পারছেন প্রথম পর্যায়ে ছয়টি গেট করা হয়েছে ভারতে প্রবেশের জন্য তিনটি ও ভারত থেকে আসা পাসপোর্ট যাত্রীদের জন্য তিনটি করে এই গেট নির্মাণ করা হয়েছে আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য মনোনীত হওয়ায় বীর মুক্তিযোদ্ধা ডাক্তার মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিনকে সেন্ট্রাল হসপিটালের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে হাসপাতালের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক ডাক্তার মাহমুদ হাসান 
বিশেষ অতিথি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর কনক কান্তি বড়ুয়া বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব ইহতে শামল হক চৌধুরী অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করেন সেন্ট্রাল হসপিটালের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডাক্তার মতিউর রহমান এভারেজ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান দুই হাজার তেইশ সম্পন্ন হল রাজধানীর ধানমন্ডি সুলতানা কামাল মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সে এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক সভাপতি হিসেবে বক্তব্য রাখেন এভারেজ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ফাউন্ডার চেয়ারম্যান খান মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান এবং সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করেন এভারেজ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও প্রিন্সিপাল মোহাম্মদ আনিসুর রহমান সোহাগ বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি কমরের রাশেদ খান মেনন বলেছেন মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের ভাগ্য থেকে মাছ মাংস উঠে গেছে গম আমদানি করে দ্বিগুণ দামে তা বাজারে বিক্রি করছে ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট বিকালে সাতক্ষীরা শহরের শহীদ আব্দুর রাজ্জাক পার্কে জেলা ওয়ার্কার্স পার্টি আয়োজিত সভায় তিনি আরও বলেন দুই মাসে বিদ্যুতের দাম বেড়েছে তিন গুণ ভারতের সিংলয়ে দীর্ঘদিন বন্দি থাকার পর আইনি লড়াইয়ে অবশেষে বিএনপি নেতা সালাউদ্দিন আহমেদ বেখসুর খালাস পাওয়ায় কক্সবাজার জেলা স্বেচ্ছাসেবক দল আনন্দ মিছিল করেছে বিকালে মোহাম্মদ সোলাইমান বাদশার নেতৃত্বে মিছিলটি শহরের প্রধান সড়কগুলো ঘুরে আসে পরে এক সমাবেশে বক্তারা সাবেক মন্ত্রী সালাউদ্দিন আহমেদ বেখসুর খালাস পাওয়ায় শুক্রিয়া আদায় করেন ব্যানটেক লিমিটেডের সহযোগী প্রতিষ্ঠান বিটিএল ইন্টারন্যাশনালের পণ্য এজি পাম্পের প্রথম ডিলার কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে শনিবার রাজধানীর একটি হোটেলে এ কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠানে সর্বোচ্চ ক্রয় অর্জনকারী ডিলারদের মাঝে মোট চারটি ক্যাটাগরিতে টপ টেন পুরস্কার প্রদান করা হয় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আমির হুসাইন উপস্থিত ছিলেন কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাজমুস সাকিব জোবায়ের পরিচালক জাকারিয়া আহমেদ সিইও আবু কায়সার ও কোম্পানির অন্যান্য কর্মকর্তারা বর্ণাঢ্য আয়োজনে উদযাপিত হল রিয়েল এস্টেট কোম্পানি বিল্ডিং টেকনোলজি অ্যান্ড আইডিয়াস লিমিটেড বিটিআই এর চল্লিশ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানটি উনিশশো সালে যাত্রা শুরু করে সাফল্যের সাথে বাংলাদেশের রিয়েল এস্টেট খাতের প্রথম সারিতে জায়গা করে নিয়েছে বিটিআই এর চল্লিশ বছরের পদার্পণ উপলক্ষে আয়োজন করা হয় দুদিনের অনুষ্ঠান স্পর্টি অ্যাট ফর্টি অনুষ্ঠান বিটিআই সেলিব্রেশন পয়েন্টের প্যাভিলিয়ন হলে শনিবার বিটিআই সেলিব্রেশন পয়েন্টের প্যাভিলিয়ন হলে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম দিনের আয়োজন আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিটিআই এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এফ আর খান বিটিআই এর সিও ও উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা এবং দেশ বরেণ্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সারা দেশে ডিজিটাল ক্যাম্পেইন সিজন সতেরো শুরু করেছে দেশের অন্যতম শীর্ষ ইলেকট্রনিক্স ব্র্যান্ড মার্শেল এর আওতায় গ্র্যান্ড হাউসফুল অফারে মার্শেল ফ্রিজ টিভি এসি ও ওয়াশিং মেশিন কিনে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন করলেই ক্রেতারা পেতে পারেন এক লাখ টাকা পর্যন্ত ক্যাশ ভাউচারের ঘর ভর্তি পণ্য ঘর ভর্তি বিভিন্ন পণ্য ফ্রি রয়েছে নিশ্চিত উপহার চলতি মাসের এক তারিখ থেকে এ সুবিধা থাকছে তিরিশ এপ্রিল দুই পর্যন্ত সম্প্রতি রাজধানীতে মার্শেল কর্পোরেট অফিসে আয়োজিত ডিক্লিয়ারেশন প্রোগ্রামে ডিজিটাল ক্যাম্পেইন সিজন সতেরো ঘোষণা করেন প্রতিষ্ঠানটির ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ইভা রেজওয়ানা নীলু মার্শেল ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্কের ইনসার ডক্টর মোহাম্মদ শাখত হোসেন এবং ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর চিত্রনায়ক আমিন খান ট্রু লাভ লাস্ট ফর এভার থিম নিয়ে অনুষ্ঠিত হল জনপ্রিয় ফার্স্ট থিম নিয়ে অনুষ্ঠিত হল জনপ্রিয় ফার্স্ট ফুড চেইন খানস এর ভালোবাসা দিবসের মাসব্যাপী ক্যাম্পেইন ট্রু লাভ মোমেন্ট চ্যালেঞ্জ এর পুরস্কার বিতরণী ও ক্যান্ডল লাইট ডিনার শনিবার রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে এক হাজার একশো পঞ্চাশ জন প্রতিযোগী থেকে সেরা দশ জনকে নিয়ে এই জমকালো মিলন মেলার আয়োজন করা হয় সেরাদের থেকে সেরা নির্বাচিত হন সাদিয়া আফরিন এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়ার কন্টেন্ট ক্রিয়েটর রাজপ্রো ডানা ভাইজোস সায়েম সালেক সহ আরও অনেকে জেলার প্রাক্তনর গভর্নরদের সম্মাননা দিয়েছে লায়ন জেলা তিনশো পনেরো বি টু হোটেল ছোরারগায়ের রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলার প্রতিষ্ঠাতা গভর্নর 
ও এবিসিসিআই এর সাবেক সভাপতি কাজী আকরাম উদ্দিন আহমেদ আলোচকরা বলেন সাবেকদের সম্মান জানানোর এ ধরনের অনুষ্ঠান লায়নদের সেবামূলক কাজে আরো উদ্বুদ্ধ করবে সাবেক আন্তর্জাতিক পরিচালক শেখ কবির হোসেন জেলা গভর্নর আনোয়ারুল বাসেত এবং সম্মাননা কমিটির চেয়ারম্যান সাদাত হোসেন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন এবার শুরুতে আন্তর্জাতিক সংবাদ দুই বছরের শাসন আমলে অন্তত তিন হাজার মানুষকে হত্যা করেছে মিয়ানমারের জান্তা সরকার জনগণকে বানানো হয়েছে প্রতিপক্ষ দেশটির সামরিক অভ্যুত্থান পরবর্তী দুই বছরের পর্যালোচনার প্রতিবেদনে এসব তথ্য তুলে ধরেছে জাতিসংঘ জাতিসংঘ মানবাধিকার হাই কমিশনের দপ্তর থেকে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয় গণতান্ত্রিক সরকারকে হটিয়ে সামরিক জান্তা ক্ষমতা দখলের পর সম্পূর্ণ দায়মুক্তি সুযোগ কাজে লাগিয়ে নির্বিচারে হত্যা নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে দমন অভিযানে আটকৃতদের মধ্যে রিমান্ডে নেওয়া ত্রিশ শতাংশ কয়েদি আর বেঁচে ফেরেনি যা সংখ্যার বিচারে দুই হাজার নশো চল্লিশ জন তবে এভাবে হত্যা শিকার হওয়া হতভাগ্যদের প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি বলে মনে করছেন জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন প্রধান জেমস রোডেভার জেনেভায় সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় বর্তমানে অন্তত তেরোটি অঞ্চলে প্রতিরোধ যুদ্ধে লিপ্ত দেশটির সামরিক বাহিনী সমুখ যুদ্ধের পরিবর্তে বিমান হামলা ও কামানের গোলা বর্ষণ করে সেসব এলাকায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাচ্ছে সরকারি বাহিনী গত বছর এমন তিন শতাধিক বিমান হামলার নিশানা থেকে স্কুল হাসপাতালও বাদ যায়নি তার দাবি আগে কখনো এমন দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতির মুখে পড়েনি মিয়ানমার এবার খেলার সংবাদ ক্রিকেট ঢাকার প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটের দল বদলে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে নাম লিখিয়েছেন সাকিব আল হাসান অন্যদিকে এই মৌসুম শেষে ক্রিকেট থেকে বিদায়ের ঘোষণা দিয়েছেন মোহাম্মদ আশরাফুল সকালে মিরপুরে সিসিডিএম কার্যালয়ে এসে মোহামেডানে হয়ে নিবন্ধন করেন সাকিব বেশ কয়েক মৌসুম ধরে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে শিরোপাহীন মোহামেডান এবার জাতীয় দলের পোস্টার বয় সাকিবের সাথে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ মেহেদি মিরাজ মোহাম্মদ আশরাফুল ইমুল কায়সদের মতো অভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের সাথে তরুণদের নিয়ে শক্তিশালী দল গড়ার চেষ্টা করছে দলটি আগামী পনেরো মার্চ শুরু হবে ডিপিএল ঈদের আগ পর্যন্ত চলবে গ্রুপ পর্বের খেলা ঈদের ছুটি শেষে শুরু হবে সুপার লিগ পর্ব ডিপিএল এর গত মৌসুমে মোহাম্মেডানে চুক্তিবদ্ধ হয়েও জাতীয় দল ও ব্যক্তিগত ব্যস্ততায় খেলতে পারেননি সাকিব সুপার লিগ শুরুর আগেই বাদ পড়ে যায় মোহাম্মেডান পরে লিজেন্ড অফ গ্রুপগঞ্জের হয়ে খেলেন সাকিব আমি খেলাটা এনজয় করি এখনো সেই কারণে আমি এখনো খেলছি এবং কিন্তু খেলা তো একদিন ছাড়তেই হবে ডেফিনেটলি তো আমি চেষ্টা করব আমার বেস্টটা দিয়ে ছাড়তে এবং মোহাম্মদান যেন চ্যাম্পিয়ন হতে পারে সেই টিমের সদস্য হতে পারে যেন সেই কারণে আসলে আমি চাব যেহেতু লাস্ট সিজন ব্রাদার্সের হয়ে আমি ব্যাটিং এবং বলিং আমার কেরিয়ারের বেস্ট পারফরমেন্স করতে পেরেছিলাম তো আমার বিশ্বাস যে আমি মোহাম্মদানের হয়ে আমার হয়তো ওইটাও ছাড়িয়ে যাব বাংলাদেশ ইংল্যান্ড ওয়ান ডে সিরিজ তৃতীয় ওয়ান ডে খেলতে দুই দলই এখন চট্টগ্রামে ছয় মার্চ জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে হবে তৃতীয় ও শেষ ওয়ান ডে এরপর নয় মার্চ চট্টগ্রামে হবে টি টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচ তৃতীয় ওয়ান ডে এবং প্রথম টি টোয়েন্টি ম্যাচ খেলতে দুপুরে চট্টগ্রাম পৌঁছায় বাংলাদেশ ও ইংল্যান্ড টাইগারদের অন্য তৃতীয় ওয়ান ডেটি হোয়াইট হাউস এড়ানোর মিশন প্রথম ম্যাচে তিন উইকেটে হারলেও লড়াই করেছে তামিম ইকবাল বাহিনী কিন্তু দ্বিতীয় ওয়ান ডেতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দাঁড়াতেই পারেনি টাইগাররা রবিবার দুদলই অনুশীলন করবে সাগরিকায় বাংলাদেশ দলের সাথে টি টোয়েন্টি সিরিজে স্কোয়াডে থাকা ক্রিকেটাররাও চট্টগ্রাম গেছেন বিপিএলে ভালো করায় তৌহিদ হৃদয় রেজাউর রহমান রাজা ও স্পিনার তানভীর ইসলামকে প্রথমবার টি টোয়েন্টি দলে নেওয়া হয়েছে আর ভালো পারফরমেন্সের সুবাদে দলে ফিরেছেন রনি তালুকদার ও শামিম হোসেন পাটোয়ারি যদিও দ্বিতীয় ওয়ান ডেতে ফিল্ডিং এ সহায়তা করতে দলে নেওয়া হলেও তৃতীয় ম্যাচের স্কোয়াড থেমে বাদ পড়েছেন শামিম শেষ করব বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরেকবার জানিয়ে নয় মাসের ব্যবধানে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে আবারও বিস্ফোরণ পাঁচজন নিহত আহত ত্রিশ কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর
আর ভোটে দেয়া হবে না পাটানো নির্বাচন বলেছেন বিএনপি নেতারা 11 মার্চ সকল মহানগর ও জেলায় মানব বন্ধন 100 বছর ও সরকারকে নামানো যাবে না বিএনপি নির্বাচনে না এলে আর উকিল সত্তার প্রস্তুত বলেছেন আওয়ামী লীগ নেতারা কাতারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৈঠক হবে জাতিসংঘ महासचिवের সাথে গণভবনে সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার ভারতে ব্যাপক সংক্রমণে বাংলাদেশে অ্যাডিনো আতঙ্ক করোনার মতো ভয়াবহতার সংখ্যা দেখছেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা এই ছিল এখনকার মত পরের সংবাদ রাত 1টায় এছাড়া বাংলা ভিশন সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন www.bvnews24.com ও facebook.com/banglafishionnews এবং subscribe করুন youtube.com/banglafishionnews ধন্যবাদ